Why bother looking for somewhere to buy credit and yet you have it right in your hands? Buy airtime for any network through Lepana M-Pesa, pay bill number 193193 and account number is your phone number. Usisumbuke sana na huna cash. Tumia sumu yako vizu. Ah, hello! My world people, my everywhere people. This is Director J, your director. Leo, ni kuatua pa ofisi. I was trying to do some um some um ndango nini investigations eh za kando kando ile nikapokea simu ya that uh, that funny maid of Mr of Mr nani huyu Mr Victor akaniambia sijui kuna oh sijui anaongea akiwa sijui ana haraka akiwa kwa wapi nikamwambia wewe fie fanye hivi hiyo ofisi ni ya watu kama nyinyi kuja tuongee tusikie hiyo ni nini mnasema so wakati amesema hivyo uh, akasema ni sawa i was here with chilling with my g hapa mr john amefika chini akaniambia unajua nilisema pale chini kwamba sitaki mtu yote kuingia hapa kama sijaambiwa so ikabidi mr john amuende hapo chini ili waweze kuja pamoja sijui ni nini tunangoja kuambiwa but i'm hoping everything is all, will be okay so before to the zaidi make sure if you're buying scratch cards make sure you're using one and three one and three not sure you are buying uh, scratch cards like you're buying credit this one and three one and three is an easier way of buying credit doesn't matter unatumia wapi doesn't matter unatumia kiwa wapi yes unaharibika kabisa Gloria mama Victor kwisha unaharibika si twende ukasaidie unajua uniamini okay. mnasema kila saa mimi ni kwanza kache hii mambo si ya kukaa chini kwanza wacha niende ni tutu unajua unajua hizi mambo zako mimi siziamini mingi na sitakangi mambo mingi amekuwa kuambia nini bwana dai watu wanauana ni kubaya nani anaua nani Gloria alikuja amelewa mama walikuwa huko kwa nyumba ya Victor hmm. mama alikuwa amesema tukae chini tuongee mm-hmm. ah sio mimi yeye na kijana yake sinaelewa tu mm-hmm. waongee ile maneno juu Victor amekuwa akiitwa nyumbani Kisumu waongee na wazee lakini yeye anakata sasa mama alikuwa amesema nataka kuleta Victor waonge kwa nyumba na ikiwezekana pia pamoja na Glo na Gloria. Lakini sasa Gloria alikuja kwa nyumba amelewa na sasa venye amekuja hivyo amelewa ikaonekana sasa hata kuongea ni ngumu. Lakini unajua nini imefanyika? Victor alikuwa anaongelesha mama akimkataza yeye haendi nyumbani lakini Gloria sasa yeye akasema ikiwa mtu mwenyewe hataki kusaidika sasa yeye atasaidia aje ndio kidogo kidogo oh vurugu na, na Gloria akachukua chupa chupa na akagonga nayo boss Victor huku nyuma kwa kichwa mi niliona tu damu na nikajua kuisha mama akajaribu kuangalisha Gloria Gloria ameenda akajifungia bedroom anakunywa tu pombe ya kilia anakunywa pombe naye Victor ameondoka mali ameenda mimi sijui mimi niko na wasiwasi kwa ajili ya hiyo nyumba watu watauana bwana director ukuje usaidie sasa mimi nasaidia wapi okay uh, miti nyenyewe ilikuwa saa ngapi ilikuwa about 30 minutes ago ndo nikupigia simu nikwambie ukuje usaidie the situation na wewe unaniambia nikuje nikueleze ni nini nafanya sio unajua siwezi ena mahali kazi jaitwa Victor kwa na namba yangu mama ya Victor kwa na namba yangu eh Gloria mwenyewe kwa na namba yangu bwana wenyewe ni wewe ndio rafiki ya hii familia Najua. ni wewe ndio umekuwa ukisaidia mikakati ya kuleta hii familia pamoja venye uliku umeniambia wakitana hiyo meeting ulisikia kama nilikuwa invited Apana au kwa invited lakini sasa sasa hii mambo imeharibika. Inafaa tuko tunaenda na wewe twende ujue hata Victor mwenyewe ako hali gani. Kumbuka nimekwambia amegongwa nyuma damu tu ndo mimi niliona mimi nikashtuka. Unajua inaweza kuwa ni maneno yako naniletea hapo haya. Mlifikishana wapi baadaye by the way ili happen aje wewe na Victor na mama Victor. 
Mbona kwa nyumba moja tena? Na niliacha ni kama umefutwa kazi. Niliongelesha mama Victor. Mm. Na nikamconvince nikamwambia kwamba mimi kwenda nyumbani ainisaidi na aisaidi hiyo familia. Mtoto amenisoea mimi. Sasa tena kuja kuanzisha mtu mwingine kwa mtoto na nikawaomba msamaha ni maomba hata boss Victor msamaha na akanisamea akanieleza amenisamea mm. so mimi nilikuwa bado niko pale kwa nyumba nikiendelea tuna kazi yangu ya kawaida lakini sasa venye mambo imeenda mpaka damu imemwagika mimi nimeshtuka nasikia tu bado mnakaa kwa na mama eh hey, mama alikuwa bado ako jua nataka kuongelesha Victor waende na yeye nyumbani wakutane na wazi na yeye Victor ataki kukubali na kama ni Victor Raki na ni mtu mkubwa ako na anajitolea nini? Mbona mbona mnamlazimisha kwenda? Bwana director hauelewi. Kuna mambo ya kimila. Unajua wazee waiti mtu bure. Mimi mwenyewe sijui mingi lakini ninajua nina kwamba ukiitwa na mtu mzima kama mtu mzee lazima uitikie hiyo mwito. Jua wewe ndio mtoto. Ile jambo wanataka kukuongelesha yeye mwenyewe hajui. Si ni vizuri ukiitikia wito. Okay, okay. Hebu nielezee. Uh... Glory alikuwa hapo. Eh, Victor alikuwa hapo. alikuwa hapo. Na mama alikuwa hapo. Alikuwa hapo. Na wewe ulikuwa hapo. Mimi mm. mm. nilikuwa nafanya kazi hapo. Kwa kwa hiyo. Si ukukua kwa hiyo. Si ukukua kwa hiyo. Sawa tu tu tukuondoe wewe. Eh. Hao walikutana haja hapo katikati pamoja. Na vile najua Victor vizuri haezi kutana na hao watu wote kama hajaniambia. What happened? Mama ndo alikuwa anaimba hapo yote. Kwa oh. sababu mama ndo alikuwa amesema kabla arudi nyumbani lazima waende na Victor nyumbani waende ongeleshe wazi. So akasema badala akuje tena arudi tena akuje achukue hii fursa yenye yenye ameshafika Nairobi juu unajua di mzee aezi shindia kubebwa kwa gari kila saa kila saa kwa ajili ya hali ya ya pressure yake. So akasema afanye hii kitu mara moja akalisha kijana yake chini pamoja na mke wake waongee wajue vile watenda nyumbani kukutana na wazee. Lakini sasa mambo sahi imeharibika. Na wewe ninakwambia twende usaidie. Wewe ndo rafiki ya hii familia. Sasa kama wewe hautanisaidia, najua unanisaidia wewe. Uongeleshe Victor hata tujue hali yake iko aje. Nimekwambia ametoka kwa nyumba amemwagika damu na sijui ameenda hospitali, sijui ako aje. Mimi nina wajali. Na ningetaka watengeneze hii maneno. Lakini Victor ni mtu mzima na anajua ku control vitu zake. Na pia hako nialika pale. Inaonekana ilikuwa private meeting. Bwana director hapo. I think wewe ndo unaileta sasa kama kwa public kwa sababu maybe ni unajua familia si zote si kila wakati wote utakuja hapa. Kila kitu ina exposure hapa. Unaona? Watu wanaonekana huku nje. Maybe walikaa chini waka decide. Okay, nani mwenye alileta hiyo meeting? Ilikuwa ni mama. Ni mama. Ni mama ndo alileta. Na mama hako niita. Hako kuita. Mimi sijui kama uh, uh, si kukuona kule kwa hivyo ninaona haukuitwa lakini bwana director saa hii tumeharibika. Ndio mimi nakwambia mambo ni mbaya. Wewe tu ndo mtu mwenye wanaheshimu mimi ni kijakazi. Hawezi wakanisikiliza. Na sioni mtu mwingine anaweza ita ingililie kati. Mimi naenda kufanya nini? Unajua hata ingekuwa ule ungekimbia polisi baada ya kuja hapa it makes sense. Bwana director nitendaje polisi? Akili yangu mimi wakati niliona hiyo kitendo imefanyika venye iko number one person mwenye mimi niliona anaaminika na familia kuliko kuleta polisi na Sitaki mtu ashikwe aingizwe ndani tai iko kesi mrefu. Niliona wewe kwanza usaidie kama family friend wa familia. Unaona? Sasa acha nikuulize. Family friend wa familia. Ndio. Eh, mm. Wewe umejitoka sema wewe ni kijakazi. Ndio? Mimi niki. Family friend wa familia. Eh. Familia gani imenialika? Nikakataa kwenda. Mama amenialika nikakataa kwenda. Hapana. Kijana amenialika nikakataa kwenda. Hapana. Msichana amenialika nikakataa kwenda. Hapana. Kijakazi ni amenialika. Nitaenda pale niseme niko hapa kwa sababu ya house manager. Wataniamini? Wataniamini nimeandaa mshene. Si ndio? Na mama ya Victor vile nilikoe nilisikia kisema kwamba tunafaidika na story yenye tunafaidika na kutoa story ya kuweka story ya kijana yake kwa mitandao. Bwana director, mm, utaona kitu kama damu na uasiu kweli. Kweli mimi ni binadamu na nasikia ile utu iko ndani yangu na natamani hii jambo litengeze. Mimi najua Victor hezi chapo atoe damu wewe unani enjoy. I, I, okay, ili hapo na je nielezee hiyo scenario. Walianzia wapi? Mama alianzia wapi wakasema nini na nini? Wacha nikwambie sasa vizuri venye ninaikumbuka. Mm. Gloria aliingia amelewa. Mm. Already hiyo jambo ilifanya bwana Victor aka amekasirika. Sio najua ni kukosa heshima. Na hii ni jambo amekuwa kimkataza. Kwa sababu 
kama kawaida si unajua tu madam venye wao wanavaa hivyo mm. na unajua hiyo mambo ya kuvaa na hiyo kulewa na kwenda outing si jambo inafurahia bwana Victor akawa tayari amekasirika na sasa ile nyiliharibu kabisa ni venye mama madam mama Kimbali alikuja akasema ikiwa sasa mwenye tunataka kusaidia hajisikina kusaidia unataka tufanye aje alafu bwana Victor akapatia Gloria Kofi kumpea Gloria Kofi hivi Gloria aliyokota ile chupa ilikuwa karibu na akamwekelea ya nyuma hivyo ndio kulienda mimi kidogo kidogo ninaona damu iko kila mahali na bwana Victor akakasirika akaondoka akaenda mimi nikaona jambo la busara la kufanya kwa sababu wewe tu ndio mtu ninajua unaweza saidia uko karibu na hawa watu uko karibu na Victor kama rafiki yake uje uingililie ujue mahali tafanya nini tutawasaidia hata kama mimi sitakuwa juu siaminiki tena Mm. Mimi nataka tu uwasaidie. At least chukua simu yako, umpigie bwana Victor. Nijue ako wapi? Anaweza kuwa alianguka kwa barabara na hatujui. Sasa mimi ni assume tu. Anya mdo umpigia na sema nini? Mimi hata kumpigia simu ninaogopa. Nani? Okay. Sasa bhai sasa hivi ni watu umevuja. Umeacha nani kwa nyumba? Nimeacha mama akiwa sitting room mm-hmm. na amekasirika. Gloria amejifungia kwa bedroom. Mm. Anakunywa pombe tu akibia. So nuna hapo kuna shida, kuna hatari. Na venye mimi naelewa mama na Gloria hawaelewani. Na uhendi Gloria amekuja kama amefanya ile masharti yenye aliambua asifanye. So nuna hapo kuna shida. Sasa kunahitaji mtu neutral ambaye ataingililia kati, aingie, aulize kama vile wanaweza rudisha au watu pamoja. Na mimi siwani mtu mwingine nikiita polisi polisi atakuja na bunduki. Oh, uanze kushika watu. Tena ikuwe ni kesi kwenda kuandikisha na statement. Mimi mwenyewe hata si yuko ready kwa hiyo. Na ni kudanganya polisi na kujaza koko na bunduki kushika watu. Alafu na ngo ulipe ai hapana. Polisi anashika anashika suspect peke yake. Sasa mimi singetaka madam Gloria ashikwe na nie ni mama ya mtoto mdogo na inafaa anategemewa na huyo mtoto. Sasa wakati alimpiga na chupa nini ile happen walianza vita hapana mm-hmm. bwana victor yeye aliondoka tu hata haki ha, haku argue hako bishana mtu mm-hmm. alitoka tu kama amekasirika naye mama alibaki akiuliza gloria ni kwa nini amefanya kitendo kama hicho sasa mimi wasiwasi wangu ni sawa hata kama hautakuja kwa nyumba mpigie bwana victor simu umuulize ako hali gani kama ameenda hospitali kujichukulikia at least mi bora mimi nimekuambia Ebu mpigie simu. Na nikipata ni uongo hizi vitu naniambia. Ah, nikipata ni uongo. Nikuweka ndani. Ni sawa. Mkipata ni uongo nimewaf... nimewaweka wazi. Mimi mnifanye shida mnataka kunifanya. Lakini mimi mambo haiwezi kwa inaendelea venye inaendelea hivyo na mimi ninyamazie. Sedis mimi. Ni kana kwamba mtu mwenye ako tu kando anaangalia mambo ya kiharibika na haizi si. Kuna credit. Ukona namba ya Victor. Okay. Mm-hmm. So umesema umesema vizuri kwamba uh, ali, alipiga ye chupa. Alipiga chupa ya hapa nyuma. Ndio unajua hapa ni sensitive part. Alimpiga hapa. Na venye alimpiga mimi niliona tu damu ikimwagika, damu mingi. Okay, waliongelelea maneno ya DNA wakiwa hapo hivyo. Victor labda alirise issue ya kama DNA ama hiyo hiyo meeting ilikuwa imeoka kwa nyumba. Ilikuwa ndani ya nyumba na mimi nilikuwa bedroom na mtoto. So ile kelele kuinuka ndio ile nilikuwa kuja kuangalia nini inaendelea. Sema walikuwa nasikiliza mshana yote. Na kujua wewe kama si mbaya kwa sikiliza mshana. Na kama uko hapa kusaidia, sasa I hope uko hapa kupiga mshana. Hapana bwana director. Sasa si mshana tulisikizana tunaachana nayo. Mimi niko hapa ni kwa ajili ya kusaidia. Sio jambo lingine. Itanifaidi nini wakiendelea kupigana? Hata mshara wangu nitapata kweli. Sitapata. Mm. Si unaona ni lazima ukwe na amani kwa hiyo nyumba. Ulisema walikusamea. Eh, niliongea na bwana Victor, bwana Victor aka nika nika nikaongea na yeye vizuri, akasema amenisamea. Mhm. Eh, na sasa venye alinisamea mimi akaniambia niendelee tu na kazi ya tendelea kunilipa kama kawaida kwa sababu niliona makosa ni yangu ndio lakini mm. pia nahitaji ile kazi. Unampigia? Ya ndani ngozi. Eh. Mambo ni 
barriga. The person you have called is not reachable. Okay. We will notify you when the mobile subscriber is back. Sasa utafanya haji. Mimi sasa mimi nitafanya haji. Ni nini nyingine mimi naweza kufanya? Mimi sasa sijui. Umesema ime happen kama 30 minutes ago. 30 minutes ago. Na mimi nikaona maisha ya bwana Victor inaweza kuwa kwa hatari. Tufanye nini? Tujue hali yake iko haji. Hata kama ni sawa au utakuja kwa nyumba nimekubali enyewe utakuja kama nani lakini kwa ajili bwana Victor na wewe ni marafiki na mmeshirikiana kwa mambo mengi at least swali ni hapa je kama meeting iliyekwa na mwenye aliyeka hiyo meeting hakutaka kunialika meeting ilikuwa ilikuwa imewekwa na mama ya Victor bwana director atukutarajia mambo itaenda hivi labda yeye angekuwa ameona kwamba ita, ita, itaenda hivi angekualika mahali pale hiyo habari ya kwamba wazee wanamuita nyumbani alikuwa amenegozea. Alikuwa amekwambia jua hata mimi sikuwa ninajua ndio nimesikia tu kwa hiyo meeting kwamba hiyo ndio ilikuwa main agenda hiyo meeting. Kwamba wanahitaji kwenda nyumbani. Anasikia pia bado wana wazazi wanakataa DNA ikifanyika ya mtoto. Hiyo kuna habari naye ama hiyo mshenaje kupata. Eh, mimi hiyo si kujua sijuangi kila kitu usichukulie wala najua si kujua hiyo mimi nilisema ndafanya kazi yangu si kuna sister kuna sister ya Victor ameniongelesha jana namjua anakujanga kwa nyumba mara moja mbili si kila sala lakini huwa nishaimuona namjua naitwa nani ah aliniambia anaitwa dada Neli anaitwa anaitwa Neli eh kata kujua kama ni kweli. Najua wewe wewe ni mshenaye hapa. Ni kweli ama ni uongo. So Neli ameniambia alikuwa ameniambia na kuja. But hajaniambia anything kama kuna vita ama kuna nini, hajaniambia kitu chochote. Sidhani kama anajua lakini wacha kuje kama basi mtaongea mpate kujua hiyo maneno itaendaje lakini mimi niko na wasiwasi mimi yake hata sijui nitafanya aje. Bwana Victor ako haji ako wapi unajua mtu akiwa na hasira anaweza fanya chochote na huyu Gloria anahitaji kutoka kwa bedroom aongeleshwe jo do you have any idea na hii maneno sasa huyu huyu madam anaitwa unaitwa nani mwanzo anaitwa madam Faith madam Faith mm. ni house manager wa Victor na hiyo simu amenipigia hapa hivi zimesikia. Mm. Anasema amesema kuna maneno inaendelea kule. Mm. Tufiki. Na just je invite na mtu yeyote. Hiyo ndio shida iko. Uh, I don't think kama wananihitaji but I'll try my best. Gloria naye anaweza shika simu yako hapo. Gloria hawezi. Labda mama bwana bwana sasa ndio simu nijaribu hiyo mama eh maisha watu ipatari ipatari sasa ndio kwa na mama nimemwacha na mama nikasema nikimbie huku nikuje nipate usaidizi na mama mwenyewe amejua umekuja huko hapana ajui mimi nimetoka tu mama na wewe hiyo utatarisha kazi yako tena akijua na labda hakuwa anataka hizi vitu zijulikane tunaendelea huko. No wonder na ni Victor alipost. Alipost, alipost post plan ya nimeweka YouTube. Jika uliona. Mm. Akasema sometimes usilazimishe mtu kufanya kitu kenye hataki kufanya. Mm. Sasa nyinyi mnamlazimisha muna, hata haja recover. Eh? Mnataka afanye nini? Mnataka afanye nini? Ama mnataka kuona kama yuko sawa? Is that what you want to see? Hapa na mimi singetaka kuona kama yuko sawa. Mhm. Ha, mali tu mimi niko na wasiwasi kuhusu ni kwamba ametoka kwa nyumba akiwa ameumia. Na ningetaka kujua kama at least amepata usaidizi. 
ama alienda akaanguka mahali unajua mtu anaweza enda anguke mahali apate maumivu kuliko venyange saidika ikiwa ni mapema mm-hmm. lakini ni sawa tu mi mi sasa sijui sasa hata niseme nini sijui mi nilikuwa nataka tu wasaidike upate kujua mm-hmm. upate kujua hao watu naweza suishaji mm-hmm. sasa kama unaona huyo mama kimba akiwa kwa betu na akikunywa na tena mama bia patikana kwa ni leo ni nini bana hii siku lakini ni sawa tu ni sawa mimi yeah. bwana director mimi bwana nimekwambia na nimemaliza mambo yangu mimi mimi ukae kujua mimi ndio ah tena umeenda yeah. hai ni jaribu Victor tena. The person you called is not reachable. We will notify. Oi. Ere ni kunyo tuji. Ndavani. Ila Oh mimi ndio kuna mshineza. Mimi kwa upande wangu kumwamini fuli ni ngumu. Ile fuli ni ngumu. Eh. Sawa. My people. Sijui tuseme namna gani, sijui tuseme I don't know what to do but you guys tell me what to do. I don't know what to do. <laughs> I don't know what to say. So right now uh, tutafanya ni kuamka. Tutafutana na Victor wenye ndambata. Tujue napata wapi? Are you willing kunipeleka? I'm willing. Willing? Sawa sawa tufanye hivyo. Na nilikuwa na appointment na sister yake. Kuna madam ameniniambia ni sister ya Victor. Okay. But step. Kamba anakuja hapa. Sasa juu Maybe wewe unataniambia hiyo taarifa nzuri. So, anyway, thank you guys. I appreciate for your love and support. Thank you for your time and everything. One Kenya. One love.